Apa kalau kita membicarakan tentang isu terkait Felda, sentiasa saja ia akan mengambil perhatian ribuan rakyat Malaysia pastinya kerana Malaysia hakikatnya melihat Felda itu sebagai sebuah entiti yang dimiliki oleh dimiliki oleh rakyat sebuah entiti keramat dan ia telah diperkenalkan sejak sekian lama bertujuan untuk menyusun semula masyarakat dan kini berdiri sebagai sebuah konglomerat dengan capaian aset di seluruh dunia yang begitu besar dan yang pastinya ia juga terkait dengan pemerhatian politik yang dibacakan namun apa yang harus kita fahami adalah pelbagai usaha yang dikemukakan oleh pentadbiran Pakatan Harapan khususnya mutakhir ini dan kita memberikan sorotan yang lebih spesifik lagi terhadap kertas putih yang telah pun dibentangkan memberi makna baru dan harapan baru kepada realiti yang seharusnya kita lihat secara penuh kritis kerana kita tidak mahu mengulangi kesilapan lalu membiar dan mengizinkan uh, masalah Felda itu begitu berleluasa sehingga hampir-hampir saja ia menjadi sebuah entiti yang uh, ru, ru, uh, runtuh sepenuhnya. Justru pada malam ini kami bawakan tetamu untuk membicarakan tentang uh, Felda secara lebih spesifik adalah merupakan timbalan pengarah besarnya bagi sektor pembangunan ekonomi Felda bersama Encik Mahathir Mustafa. Assalamualaikum. Encik Mahathir apa khabar? Khabar baik. Semangat Felda hari ini. Uh, semangat uh. <laughs> dengan realiti baru yang ada yeah, harapan yeah. baru yang kita harapkan yeah. akan dikongsikan yeah. dan kami akan bakal membuka telan 0322829841 selain daripada Facebook saya tidak kesuangan seperti biasa Hafiz Dolson berada di situ senyum simple seperti biasa namun kita mulakan bual bicara ini dengan analisis sebelum kita memulakan persoalan-persoalan yang lebih hakiki kita ikuti dahulu analisis yang telah pun disediakan Jadi siapa boleh menafikan kepentingan Felda? Dalam sektor ekososial, ia merupakan instrumen penyusunan semula masyarakat yang sangat berkesan dan diakui dunia dalam usaha mengeluarkan masyarakat daripada belenggu kemiskinan. Daripada sektor perdagangan pula, Felda mencatatkan IPO yang tertinggi yang pernah disaksikan dalam saham dunia meskipun kini berdepan pelbagai isu dan rintangan. Daripada sudut korporat, Felda kini mempunyai capaian niaga dan pelaburan sebagai sebuah konglomerat yang merentasi kepentingannya di tujuh benua dalam aspek huluan dan hiliran. Daripada sudut sosiopolitik, Felda kekal menjadi deposit undi Melayu yang menyediakan puluhan kerusi kepada mana-mana parti politik yang mendakwa mereka memperjuangkan hak Melayu asalkan bijak memanipulasikan sentimen. Daripada segenap sudut, Felda merupakan instrumen ekoposial iaitu ekonomi politik dan sosial yang sangat berpengaruh dan ia terus-terusan dijadikan sebagai rujukan dan bumbu di dalam pelaksanaan polisi baru di bawah kerajaan hari ini. Dan baru-baru ini, kertas putih Felda telah diperkenalkan, dijadikan sebagai hala tuju dan kompas baru kepada konglomerat yang sangat berpengaruh ini. Apakah natijah yang bakal dizahirkan daripada pelaksanaan ini? Saksikan saya. Ya, saya Munawar berserta tetamu dalam bicara politik ekonomi malam ini. Okey, uh, kami mula membuka talian sekitar 10 minit daripada sekarang 0328298841 Hafiz. Ya. Kita kongsikan pautan media sosialnya. Baik, saya tajuk hari ini sangat dekat dengan hati saya. Saya juga merupakan generasi Felda. Felda mana? Anak Ishtihar saya sikit. daripada Felda Cepaka Jing Kedua. Oh. Hari ini saya yakin penak uh, peneroka dan juga peneroka menjadi penonton utama bicara politik ekonomi malam ini dengan tajuk yang sangat hangat ketika ini. Dan uh, hari peneroka baru saja disambut baru-baru ini. Dan seperti biasa saya di sini akan menjadi sebagai pekan data, pengawal kandungan data atas talian dan uh, seperti biasa anda boleh saksikan dan kami di Facebook Live Berita RTM dan di situ anda boleh salurkan pelbagai pandangan, soalan dan juga kritikan yang berbina dan dengan itu saya akan sampaikan segala persoalan anda khususnya daripada anak-anak Felda di luar sana terus kepada tetamu kita hari ini. Saya jangkakan soalan begitu banyak berkenaan dengan perumahan Felda dan sebagainya dan itu akan ditangani bersama tetamu dan juga Syed. Ya, saya sudah pun dibekalkan ini. Encik Mahathir tetamu pada malam ini ya. berbesar hati memberikan kami kita sudah pun memiliki. Ini sudah berada dalam public domain, sudah boleh sudah. diakses secara uh, dalam talian. Ya. Boleh dimuat turun. Boleh bahkan ya. dimuat turun. Kertas putih ke arah kelestarian Felda adalah merupakan dokumennya. Mungkin kita bermula dengan memberikan fokus terhadap kertas putih ini terlebih dahulu. Cik Mahathir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menjemput Felda pada hari ini ya. untuk ruang bicara. 
uh, jika tak terlambat hmm. uh, kami saya sebagai wakil Felda ingin mengucapkan uh, selamat hari jadi kepada yeah. yang amat guru Muhammad hmm. Tun Dr. Mahathir hmm. yang ke-94 hmm. ya yeah. ya yeah. istimewa sekali sambutan tu jarang-jarang yeah. yeah. <laughs> kita boleh menyambut sebegitu nama sama sekali ya yeah. <laughs> mana nama pun sama <laughs> tak <laughs> itu isyarat tu Hafiz malam ini kita ada dua Mahathir yang dibicarakan okay. ya yeah. So, uh, seperti yang kita sedia maklum, uh, kertas putih Felda telah dibentangkan di Parlimen pada bulan April yang lalu oleh yang berhormat Menteri, yeah. Muhammad Azmin, yang mana di dalam kertas putih itu ada berbincang, dibincangkan tiga perkara besar. Okay. Uh, yang pertama tu adalah sejarah penubuhan Felda, yeah. uh, apakah uh, kejayaan sebelum ini mm. dan also analisa kewangan Felda mm -hmm. dari dulu sampai sekarang. Mm -hmm. Dan uh, perkara kedua yang dibincangkan dalam tu adalah uh, kajian forensik studies, kes-kes uh, mm. yang melibatkan salah urus takbir mm -hmm. ya, dibentangkan dalam kertas putih itu juga. Mm -hmm. Dan perkara tiga yang uh, lebih penting, yang lebih penting untuk kita mm -hmm. ke arah kehadapan mm -hmm. ialah halat tuju mm -hmm. Felda. Mm -hmm. uh, apakah um, Contoh-contoh uh, ataupun perkara-perkara yang perlu kita buat yeah. uh, supaya kita akan ke arah kelestarian Felda mm -hmm. dan mandiri. Yeah. Uh, supaya kita berbalik kepada masa dulu Felda adalah satu agensi yang mandiri, mm -hmm. yang berdiri sendiri mm -hmm. yeah. dan kita berharap kita boleh pergi balik ke arah itu yeah. yeah, tanpa memerlukan bantuan. Mm -hmm. uh. So itu yang kita harapkan. Yeah. So dalam kertas putih itu, uh, in terms of hala tuju itu terdapat uh, tiga perkara lah mm -hmm. yang uh, di, di, di tackle. Uh. Mm -hmm. uh, satu, naik takbir urus. Mm -hmm. uh, nombor dua, uh, in terms of kewangan. Mm -hmm. uh, nombor tiga, ialah operasi. Mm -hmm. So ketiga-tiga ni amat perlulah mm -hmm. uh, dari segi strategi Felda mm -hmm. uh, ke hadapan mm -hmm. uh, dan semua ini telah di, di kenal pasti dan terima kasih kepada pihak Kementerian uh, MEA as well mm -hmm. uh, yang telah juga memberi nasihat dan cadangan yang mana pihak Felda telah mengambil kira dan semua ini telah di dibentangkan dalam kertas putih tersebut. Mm -hmm. ya. Encik Mahathir, kalau ya. uh, apabila kita bercakap soal Felda mm. dan bahkan kita menjurus pula kepada kertas putihnya, mm. ia memberikan, ia, ia terbuka untuk penafsiran pelbagai pihak. Kita ya. tidak mahu menjurus kepada politik kerana realitinya kita berada dalam kedudukan kini sudah menawarkan suatu bentuk remedi ataupun satu bentuk uh, ubat bagi ya. membetulkan herutan yang berlaku mm. sebelum ini. Tetapi kami uh, di media masa ini, sebelum ini, ya, membincangkan banyak kali isu-isu yang seumpama ini. Mm. Dan kita sebelum berlaku perubahan pentadbiran, digambarkan bahawa tidak ada masalah dengan Felda. It's in good shape. Mm -hmm. uh, business as usual, fundamentally betul. Mm -hmm. Namun selepas pentadbiran, kini kita lihat realitinya dia dalam bentuk yeah. kertas putih ini. Tetapi di luar sana masih lagi ada penafsiran dan perbincangan yang sangat terbuka. Mm -hmm. Apa yang membawa kepada perlunya kertas putih ini? Kerana kepada warga peneroka misalnya, mereka... Mm -hmm tidak merasakan immediate effect daripada hmm. uh, kegeruhan aliran tunai misalnya. Mereka hmm. tidak nampak hmm. realiti itu, melainkan seperti yang Encik Mahathir sebut, yeah. perlu buat forensik uh, accounting hmm. terhadap realiti ini. Kita hmm. kuraikan itu terlebih dahulu, peri pentingnya kertas putih ini. Hmm. Uh, saya rasa um, semuanya telah dibentangkan di dalam kertas putih. Hmm. Dari segi kes-kes yang telah dibincangkan, dari uh, forensik studies itu, kita boleh nampaklah. Hmm. Uh, beberapa uh, isu governance, mm -hmm. uh, salah takbir urus, uh, yang mana keputusan-keputusan sebelum ni yang telah membawa uh, ke mana Felda sekarang. Mm -hmm. yeah? uh, dan uh, at the end of the day, menyebabkan Felda, kekurangan Felda ni ada kekangan. Mm -hmm. Sampai ke tahap serius lah. Mm -hmm. yeah, yang I think dibentangkan last year tu, um, Felda dari segi kewangan tu amat teruk lah hmm. uh, dari segi kita ada masa tu about maybe 35 million hmm. ya hmm. untuk sahaja. operasi sahaja daripada, daripada berbilion ya, aset, berbilion sebelum aset, aset sebelum ni dan berbilion cash yang kita hmm. ada so ia salah satu of course masalah yang serius hmm. ya dan uh, sebab itu keperluan untuk membentangkan kertas putih tu hmm. untuk menyatakan apakah yang berlaku hmm. ya 
Uh, tapi saya rasa benda tu uh, dalam kes siasatan uh, hmm. biarlah SPRM hmm. atau polis yang menjalankan siasatan hmm. tapi apa yang penting hmm. uh, selepas ini adalah bagaimana kita perlu bergerak ke hadapan hmm. uh, apakah langkah-langkah yang penting yang perlu kita ambil hmm. uh, untuk kita ke arah kelestarian okay. ya kita tak nak ter yeah. Let's move forward. Yes, let's move forward. Yeah. Macam Hadir, ya, kini kertas putih ini kita yeah. sudah pun war-warkan. Ia sudah pun menjadi berada dalam public domain, ya, dalam yeah. domain awam dan boleh yeah. diakses. Dengan uh, adanya kertas putih ini hmm. kepada khalayak, ada ramai di luar sana yang berminat. Saya membayangkan peneroka berminat untuk meneroka kandungan yeah. uh, rakyat awam juga. Tidak hmm. kurang juga orang politik berminat untuk mengambil intipati hmm. daripada ini. Jadi apa harapan dengan diedarkan kertas putih ini? Bagaimana seharusnya masyarakat umum bersikap di dalam meneliti kandungan kertas putih? I think, um, apa yang saya rasa kita patut ambil sejarah, uh, supaya masyarakat uh, terutamanya peneroka khasnya um, faham apakah actually masalah Felda sebenarnya. Hmm. Dan faham yang kekangan yang ada sekarang tu adalah serius. Yeah. Uh, dan kekangan tu membuatkan Felda tak dapat beroperasi mm -hmm. ataupun uh, ke arah menambah nilai mm -hmm. ataupun untuk ke arah uh, menjaga peneroka khasnya mm -hmm. uh, dari segi model yang kita ada. Yeah. Uh, so kita nak minta dengan kertas putih ni semua orang uh, tahu masalah tu supaya dia faham apakah hala tuju dan hala tuju ni akan mengambil masa. Ya. Yeah. Ya, uh, mungkin tak kurang pada setahun dua tahun mm -hmm. kita perlu buat tu. Uh, yeah. So uh, kita perlu beri masa mm -hmm. supaya benda, benda ni nak nak rectify tu Betul. akan mengambil langkah-langkah yang and decision making yang 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 tepat lah. Yeah. Uh, dan of course dia akan uh, mengambil masa kerana certain thing macam kalau nak mengubah uh, legal situation mm -hmm. uh, itu pun akan Betul. perlu dibincangkan dan diperhalusi. Ya. Yeah. Yeah. Seperti yang diwar-warkan ya Hafiz kita boleh melungsuri laman sesawang yang memberikan yeah. pautan anda boleh muat turun bahkan dijanjikan mm. oleh Encik Mahathir juga. Felda sudah menyediakan ini dan uh, sekurang setidak-tidaknya yang paling jelas pada hemat saya mm. selaku pemerhati dari Kacamata Media komitmen menyediakan kertas putih ini sendiri adalah merupakan satu komitmen yang sungguh besar. Yeah. Kerana itu gambaran keseriusan tanggungjawab kerajaan untuk memastikan sebuah hairutan yang telah berlangsung dan yeah. penafian selama ini kini sudah pun dizahirkan dalam bentuk kertas putih ini dan yeah. seperti ini gambarkan kita harus melihat ke depan Hafiz sedang meneroka isi kandungannya itu nanti kita juga akan membuka talian 0322829841 Uh, juga pautannya di Hafiz, kita kongsikan sedikit. Ya, pautan seperti biasa Facebook Live Berita RTM dan kini kami telah pun menerima pelbagai persoalan yang mungkin akan ditanyakan terus kepada tetamu kita dan hmm. banyak berkan, bertanya berkenaan dengan uh, kertas putih ini. Kita membuka ruang untuk bertanya tentang kertas putih dan ada yang bernama Khairun Nizam yang merupakan anak kedua generasi Felda bertanya tentang okay. kertas putih ini. Adakah hmm. kertas putih ini diwujudkan melibatkan generasi Felda secara keseluruhannya dan okay. bagaimana kertas putih ini dilakukan? Adakah ia menepati isi hati anak peneroka secara hmm. mendalam? Ya, pertama nasihat kita siapa namanya tadi? Khairul Nizam. Khairul Nizam boleh longsuri laman sesawang ni yep. untuk dapatkan gambaran lanjut. Namun saya berikan ruang kepada Encik Mahathir. Ada yang merasakan apakah generasi kedua pewaris um, yeah. juga terangkum intipati kepentingan mereka dalam kertas putih ni? Ya. Yeah. Uh, well, secara dasarnya Pelda ini ditubuhkan uh, untuk pembangunan tanah, ya. uh, penempatan um, penduduk mm. dan menjani ekonomi mm. negara. Dia alleviate poverty, ya, ya. membasmi kemiskinan Kemiskin. yeah. dan kita telah sedikit sebanyak telah berjaya dari segi peneroka yang pertama, lah, mm. generasi pertama 112,000 peneroka. Ya. Yeah. Yang mana sekarang ni dah ada generasi kedua mm -hmm. dan ketiga. Yeah. Uh, dan sekarang ni model Felda ni masih berjalan. Mm -hmm. Dan dari segi generasi kedua tu dia akan mewarisi mm -hmm. uh, daripada generasi pertama yeah. yang tu yang yang nombor satu. Mm -hmm. Tetapi kita pun ada peneroka uh, keluarga peneroka yeah. pun yang terlibat yang masih juga berada di kawasan perancangan. Mm -hmm. uh, so kertas putih dengan hala tuju ni pun sedikit sebanyak perlu. Uh, disebarkan, uh, dipahami because second generation ni perlu tahu juga. Mm -hmm. Pasal dia akan uh, kata membantu dia mm -hmm. dari segi going forward. Eh? Yeah. Because ada program-program ni secara tak langsung 
akan melibatkan keluarga ya. uh, pihak penoka. Okey. Ya. Kita akan membawa perbincangan ini uh, towards the end nanti ke arah masa depan. Hmm. Saya nak membereskan beberapa persepsi yang mungkin perlu diluruskan dalam hmm. kalangan masyarakat. Hmm. Kerana digambarkan tadi sebelum uh, inisiatif ini diperkenalkan, kedudukan kewangan Felda sangat kritikal. Ya. Dan komitmen di bawah pakatan uh, kerajaan pakatan hmm. menjadikan kertas putih ini justru kini selepas berlaku per peralihan hmm. pentadbiran. Bagaimana kedudukan Felda hmm. untuk ketika ini. Okey selepas daripada kertas putih tu uh, kerajaan telah uh, memberi bantuan. Hmm. I think uh, amount tu dah di yeah, dah diwaruakan uh, diwaruakan uh, about 6.23 bilion. Okey. Ini bantuan dari segi uh, daripada amount ni um, 2.5 bilion adalah jaminan kerajaan okay. untuk kita menstruktur semula pinjaman yang sedia ada mm -hmm. dan selebihnya ada amount-amount tu mm. berkenaan uh, yang bantuan secara tunai okay. yang diberikan kepada kerajaan mm -hmm. uh, yang melibatkan a few matters lah okay. ya. satunya uh, 2 bilion di disediakan mm -hmm. uh, untuk memberi waiver kepada hmm. hutang penuka okay. uh, dari segi uh, faedah hutang hmm. penuka. Hmm. Uh, hutang penuka sekarang ni yang kita ada hutangnya dibebankanlah. Okay. Uh, sekiranya kita teruskan kita kunci hmm. hutangnya akan bertambah. Betul. Hmm. So mungkin dari segi situasi sekarang tidak wajar. Hmm. So kerajaan dengan prihatinnya memberi uh, amount ini untuk hmm. kita apa kurangkan hutang hmm. uh, penuka lah. Hmm. Dan yang keduanya uh, 480 juta uh -huh. adalah bantuan kepada Felda untuk membayar uh, allowance sara hidup uh -huh. dan pendahulan hasil okay. untuk penuker-penuker yang membuat tanah semula. Okay. Uh, sedikit sebanyak uh, tunai ini membantu Felda lah uh -huh. uh, dengan amount ini at least give us a buffer uh -huh. uh, untuk kita jaga cash flow kita tu. Yeah. Uh, The fourth one is uh, 280 juta. Mm -hmm. 280 juta ni untuk perumahan generasi baru Felda. Mm -hmm. Ini adalah rumah-rumah uh, untuk generasi kedua mm -hmm. yang projeknya nak kata terbengkalai lah mm -hmm. because kekangan kewangan Felda okay. pada masa itu. Dan mengikut uh, bantuan kerajaan ini, uh, kerajaan salurkan amount ini untuk kita siapkan tujuh rumah-rumah uh, Uh, total dia 4,794 mm -hmm. uh, yang mana kesiapan projek tu ada 7% ke atas. Okay. So 7%? 7%? 7%? 7%, 7, 7, 7 ke atas. Okay. Yeah. So ini membantu keluarga Felda lah mm -hmm. uh, supaya dapat rumah mm -hmm. yeah, uh, dan tak duduk di rumah uh, keluarga lah. Yeah. Yeah. So yang the last one tu is uh, program pembangunan penuruka. Mm -hmm. Jumlah dia 1 bilion yang okay. dijanjikan oleh kerajaan. Mm -hmm. Yang ini adalah pembiayaan untuk uh, kita buatkan program uh, tanaman ataupun ternakan sampingan mm -hmm. untuk menambah hasil mm -hmm. uh, kepada penuruka. Mm -hmm. Supaya di zaman sekarang yang mana harga sawit rendah, Mm -hmm. uh, kita tak perlu bergantung sangat pada sawit mm -hmm. kita ada tanaman selingan ataupun ternakan sampingan mm -hmm. dan yang akan dapat membantu uh, penuruka okey uh, so so basically yang tu so dengan bantuan kerajaan 6.23 bilion ni sedikit sebanyak dia membantu kita dari segi memberi kita ruang mm -hmm. dalam masa 2 3 tahun ni mm -hmm. untuk kita mesti semula mm -hmm. bergerakkan felda supaya kita boleh ke arah restari tu mm -hmm. ya yeah? ya yeah. Jadi itu uh, nafas baru yang disuntik oleh yeah. kerajaan Alhamdulillah. untuk yeah. kita menyusun semula. Yeah. Jadi uh, Hafiz silakan sebelum kita berjeda. Baik, 0322829841 itu merupakan panggilan yang kita telah pun buka untuk anda tanya terus kepada kami di studio. Tapi sebelum itu kita berehat seketika kembali selepas ini. Masih lagi membincangkan berkenaan dengan Felda Baharu. Ke mana Felda akan dibawa sama ada ke arah yang lebih baik atau bagaimana kertas putih Felda juga telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Hal Ewan Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali. Dan soalan di Facebook ini menarik perhatian saya daripada Ridwan Esa kepada tetamu kita berkenaan dengan pengurusan ladang peneroka yang gagal menghasilkan produktiviti yang tinggi dan kos yang rendah juga berkait tentang harga sawit 
yang ketika ini hmm. dikatakan sangat rendah. Yeah. Mungkin respon terus daripada tetamu okay. kita. Yeah. Um, sedikit sebanyak uh, ada masalah tu. Um, tapi saya nak kira kan masalah tu mungkin di sesuatu kawasan mm -hmm. yang mana proses kita untuk um, complain dan kita rectify masalah tu perlu berlaku lah mm -hmm. uh, because kita ada 317 rancangan okay. dan setiap rancangan tu ada ramai mm. kita perlu kita ada 112 ribu yeah. eh. dan keutamaannya uh, juga berbeza yeah. daripada satu rancangan uh, ke rancangan tapi lain. lebih dalam 70 ribu peneroka ni telah memberi uh, Pengurusan ladang tu balik kepada Felda okay. dan anak syarikat Felda mm -hmm. yang mana telah menguruskan ladang tu. Mm -hmm. uh, kemungkinan tidak berapa tepat pengurusan tu uh, mm -hmm. ada masalah sini sana. Mm -hmm. So saya rasakan uh, masalah tu uh, mungkin tak menyeluruh mm -hmm. tapi mungkin ada uh, tetapi cara kita yang saya tu mesti kita address according to the case to case basis lah. Mm -hmm dan ada proses penyelesaian tu because kita ada jawatan kuasa di kawasan uh, perancangan okay. yang mana proses tu mesti berjalan. Mm -hmm. uh, sama juga dengan kes uh, dalam um, apa dalam tanam semula. Okay. Program tanam semula program ini berjalan selama 3 tahun. Mm -hmm. yeah. So kos-kos yang terbabit yang kita telah bina dalam um, tanah semula itu mm -hmm. perlu dibincang, perlu diterima mm -hmm. uh, supaya tak menunjukkan amal-amal yang tak sepatutnya okay. ataupun yang tak dipersetujui. Mm -hmm. So proses ni kita pun salah satu proses Nafelda ni kita tengah betulkan proses-proses okay. yang lama ni supaya okay. lebih telus mm -hmm. uh, supaya apa-apa pun penerimaan, sokongan daripada perungka itu, persetujuan itu mesti berlaku. Okay. Uh, supaya uh, situasi hutang tak wajar itu hmm. tak timbul lagi. Yeah. Yeah? Uh, kalau timbul, hmm. kita kena address kes satu persatu. Okay. Uh, 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 itu yang sebaiknya. Yeah. Uh, so... Apabila gambaran yang tadi perlu dibincang dan perlu diterima, yeah. uh, saya membayangkan dengan ratusan ribu pun roka itu satu cabaran yang besar untuk kita Betul. menyantuni ke semua uh, lebih ha. 100 ribu pun roka uh, apa kebijaksanaannya dan jangka masa untuk kita memutuskan ini uh, dari segi akaun yang kita tadi ada cakap bahawa akaun yang belum dikunci okay. ini akaun tanam semula mm -hmm. yang mana telah berjalan mm -hmm. uh, up to 3 tahun mm -hmm. tapi selepasnya bila hasilnya kurang sampai tahun ke-8 tu mm -hmm. kita beri pendahuluan hasil okay. so semua ini diambil kira dan dimasukkan sebagai hutang dalam akaun peneruka okay. uh, so selepas kita dapat hasil yang sepatutnya mm -hmm. hutang ini perlu dikunci lah okay. uh, term yang kita pakai itu kunci, kunci. Yeah. So bila kita kunci uh, faedah kaedah faedah tu kita akan masukkan. Hmm. Ya yeah, uh, ini kaedah faedah yang yeah. uh, yang yang pihak kajian telah bagi hmm. waiver yang hmm. sebanyak 2 bilion tu. Okay. So bila kita kunci amount yang sepatutnya dibayar oleh penukar tu akan berjalan. Okey. Uh, dan dia akan ditolak hmm. uh, selepas kita dapat hasil bulanan hmm. tu. Hmm. Ya, yeah. so perlu uh, sama ada amount tu tak wajar, I think the process kita kena perlu jalankan. Okay. Uh, saya saya mengaku memang ada unsur-unsur yang mungkin tak berapa tepat dalam akaun tu, mm -hmm. tapi kita perlu melalui itu dan process. kita perlukan uh, maklumat daripada pihak penuker kalau amount tu memang tak disetujui, mungkin yeah. ada reason behind dia. Yeah. Kita perlu ambil kira dan kita perlu membuat keputusan selepas itu. Ya. Ya. Bahagian kedua daripada apa yang ditanyakan oleh uh, Hafiz tadi adalah berkait tentang harga uh, sawit kini ya. yang agak rendah. Itu akan kita tangani kerana khabarnya ada pemanggil lama menanti. Ya. Cik Baharudin daripada Ceras, silakan. Hello, Cik Bahar. Hello. Ya, Cik Bahar, sila nyatakan soalan padat dan ringkas. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Cik Mahathir. Ya. Okey, uh, saya nak uh, bagi sokongan dan juga soalan. Kan? Sokongan uh, memang saya alu-alukan lah. PM dah, dah umumkan yang langkah-langkah untuk uh, apa ni? So, sampingan untuk tanaman, nakkan dan semua kan. Mm -hmm. Jadi soalan saya, uh, bila nak dimulakan dan saya minta lah kalau boleh lah kan. Felda ni kawasan luas mm. dan juga kawasan uh, pancongan pun ada tapi kurang diwar-warkan. Hmm. Adakah pengurusan baru sekarang ni hmm. nak perluaskan dari segi sektor pertanian, peternakan, perikanan mungkin kan? Hmm. Sebab kita kita tak boleh capai lagi ni apa nama ni kota Bumiputra 30% ni. Hmm. 
saya import lagi daging, kita import lagi ikan, sayur-sayur pun mahal ke semua hmm. kan. Dan juga sektor apa ni pelancongan. Yeah. Saya minta lah kalau boleh peng, apa ni, adakah pengurusan baru ni fikir serius dalam hal ni. Okay. Uh, okay. Baik. Terima, 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 terima kasih Encik Barudin. Ya, ya, dari segi uh, kita dah cakap tadi program pembangunan penuka hmm. uh, yang mana kita akan beri uh, kerajaan akan beri duit untuk kita jalankan projek itu um, tujuan utama untuk diberi kepada penuka hmm. uh, supaya terlibat uh, dalam segi tanaman sampingan hmm. ataupun ternakan uh, sampingan hmm. uh, supaya dia menambah hasil dia hmm. ya? uh, yang paling asasnya kita tengok dari segi modular, hmm. dari segi di rumah penuh ketua masing-masing. Okay. Contohnya macam penerangkan arnab lah dari hmm. segi program PPP itu. Hmm. Itu secara basic. Hmm. Dan selepas tu mungkin kita tengok dari segi uh, ladang yang disediakan dari segi fertigation konsep hmm. macam cili hmm. ataupun yeah. salad. Ya. Yeah. Yang mana kita dah ada program tu hmm. uh, dalam program Fela tu call sentuhan kasih. Yang mana okay. kita telah bina rumah untuk generasi kedua penuruka, mm -hmm. di samping itu kita buat ladang sampingan mm -hmm. supaya penduduk ataupun anak peruka yang rumah tu dia bekerja di situ. Mm -hmm. So, dia akan dapat gaji yeah. dan dia bayar tu. Okay. So, konsep tu lebih kurang macam tu. Maksudnya mm -hmm. kita bina satu industri uh, yang self-sufficient. Mm -hmm. Maksudnya dia dapat income dia yeah. supaya dia boleh teruslah in, term, in terms of uh, mendapat hasil yang lebih tinggi daripada, yeah. daripada relying ha, uh, kepada sawit kepada dengan getah mm -hmm. uh, dan kalau nak tengok PPP ni secara besar di ladang um, call, uh, ladang peruka kita boleh buat intercropping mm -hmm. contohnya mm -hmm. macam pisang ya, mm -hmm. yang mana boleh dapat sampingan yeah. ya. so itu antara cadangan-cadangan yang kita tengah tengok mm -hmm. dalam program pembangunan peruka okay. so mana yang sedia ada yang mana kita dah bekerjasama dengan NGO tu kita akan replicate mm -hmm. Uh, besarkan lagi uh -huh. uh, depending on keperluan kat mana uh -huh. yang kita boleh buat uh -huh. tapi dulu pernah kita pernah buatlah program-program penanaman tanaman um, sampingan semua ni cuma kali ni lebih yang kita akan cuba guna mesti ada full value chain okey daripada uh, manufacturing which is the output uh -huh. penanaman tu uh -huh. sampailah off taker okey uh, sampailah kita ada uh, Uh, tempat yang kita akan jual. Okay. Kalau kita ada benda tu, mm -hmm. the whole proses tu akan lebih ekonomikal, okay. lagi lebih stabil dan mm -hmm. menghasilkan income yang stabil lah untuk mm -hmm. tu mm -hmm. supaya kita boleh berjaya. Yeah. Dan benda ni akan uh, keep on rolling yeah. Ah. Yeah. dia dia self uh, sufficient lah. Okay. Uh, itu harapan kita. Alright. Apa bila Cik Mahathir sebutkan tadi bahawa ada kerjasama dengan NGO? Yeah. Uh, boleh kita kongsikan kisah kejayaannya, success story dan NGO sebagaimana yang oh. digambarkan? Uh, contohnya macam dah di announce masa hari penuka tu uh, kami anak Felda tu okay, ada uh, CAF ada projek sampingan uh, ternakan arnab mm -hmm. uh, secara modular lah. Okay. Uh, so setiap keluarga ada uh, tu uh, dan kita ada programnya dan ada off takernya. Mm -hmm. So Jadi, program tu kita chain, boleh ambil. Nilai itu semua uh, uh, so, so kita boleh. Uh, so uh, contoh sebegitulah. Mm -hmm. uh, itu salah satu contoh. Mm -hmm. Cuma kita nak perluaskan uh, supaya ramai lagi boleh dapat mm -hmm. bantuan ni. Mm -hmm. uh, dan juga whether kita boleh jadi kan sebagai salah satu daripada you know, hala tuju ke hadapan lah dalam yeah. program PPP ni. Yeah. Yeah. Uh, saya ingin berbalik sebelum kita terlupa tadi. Hmm. Ada soalan yang Hafiz petik uh, rentetan daripada soalan yang awal tu berkait tentang harga sawit uh, buat masa ini yang sangat hmm. rendah hmm. ini. Jadi mungkin uh, kebijaksanaan apa yang boleh kita kongsikan pada peringkat ini? Uh, okay, I think harga sawit tu seperti mana this is luar kawalan kita. Yeah. Uh, ditentukan oleh pasaran uh, sekarang ni I think bulan ni pun kita pernah capai 1,800 lah so menyebabkan uh, harga sawit uh, belian tandan segar tu hmm. yang peneroka tuai tu hmm. uh, akan terkena lah hmm. harga murah tu yeah. so bila jadi macam tu uh, amount yang didapat tu berkurangan hmm. so maksudnya bila amount tu berkurangan hutang yang Felda dah beri itu yeah. potongan tu menyebabkan uh, net income kepada penuka tu akan affected yeah. lah. Mm -hmm. 
So benda ni a bit unique lah because kali ni penurunan harga CPO tu mungkin ya, lebih panjang. Ya kerana pada hemat saya ia ha. cycle dia ada cycle, ya. dia ada Cuma turun kali ni mungkin ada gangguan-gangguan lain, lain dari segi uh, maklumat uh, kesatuan Eropah okay, ya. tentang so, sawit. So benda-benda ni uh, banyak mengganggu hmm. uh, dan menyebabkan harga tu mungkin di tahap begitu ha. yeah. of kita harap kalau cyclical tu kita harapkan dia akan naik, naik lah. So hmm. bila dia naik, uh, so is the worst it, over. Ah, itu istilah pasaran lah sebenarnya. Itu <laughs> dia akan tanya uh, pasaran kata mungkin akan stable balik hmm. kan. So tapi apa yang kita nak katakan kita tak boleh rely sepenuhnya kepada going forward. Okay. Maksudnya kita perlu perbagaikan hmm. uh, pendapatan penuker dan fielda lah hmm. uh, supaya kita boleh bantu model ni uh, berjalan lancar mm-hmm. ya so itu yang kita nak nak yeah. ni Hafiz katanya pemanggil ya yep, pemanggil daripada negeri sembilan saya fikir ini adalah anak Felda betul hello hello ya yeah, saya hello hello ya yeah, saya okay, dengan siapa saya bercakap Muhammad uh, Yahya nama, uh, nama saya Muhammad Yahya bin Zakaria dari Felda Pasu 2 sembilan anak hmm, okay. total aha okey teruskan soalan padat dan ringkas saya okey soalan saya ada dua uh, yang pertama kita lihat tiada ahli lembaga Felda dari kalangan peneroka. Hmm. Jadi apabila tak ada, tak ada ahli lembaga Felda uh, untuk mewakili peneroka, bagaimana Felda akan tidak mendengar dan memahami apa yang diperlukan oleh peneroka. Hmm. Yang pertama. Okay, yang kedua, sejauh mana kita telah bersedia melaksanakan pengurusan data dari model baharu ini uh, atau ia mungkin bagi di atas sajian ataupun di atas kertas saja. Okay. Kerana kita lihat tiada penerangan sampai ke tanah bicara sajian. Itu soalan saya. Okey, terima kasih Cik Muhammad ya. Dua soalan yang ditanyakan tadi soal representasi peneroka dalam lembaga pengarah Felda dan yang keduanya tadi sejauh mana model baru. Saya pun ada tertanya tadi kerana hmm. bila melihat kepada penjelasan yang Cik Mahathir hmm. sebutkan tadi soal hmm. uh, jumlah dana hmm. yang disuntik 6 bilion lebih itu. Hmm. Kelihatannya itu satu proses bail out. Tetapi hmm. uh, di mana model barunya? Jadi itu yang ditanyakan oleh Cik Yahya tadi. Hmm. Di, uh, adakah model baru Felda ini di atas kertas ataupun hmm. kita dah yakin bahawa this is the way forward? Ya, hmm. Itu dua soalan daripada Encik Yahya. Uh, ini soalan pertama, uh, kompensasi hmm. lembaga pengarah. Uh, kita memang ada kekosongan hmm. sekarang ini. I think langkah itu akan di berlaku. Lah. Hmm. I think akan diisi dengan hmm. wakil peneroka. Hmm. Uh, tapi ini terpulang kepada ini, hmm. ya, kerajaan. Lah. Ya. Uh, nombor dua, dari segi model jangka sewa jangka panjang itu, okay. benda itu tengah diparusi. Okay. Kita ada task force yang hmm. tengah berbincang. Hmm. Dan salah satu yang kita ada yang sekarang kita tengah tengok adalah satu tempat ni kita panggil Bukit Rokan. Lah. Okay. Uh, Bukit Rokan ni uh, secara tradisinya dia dia ladang getah. Mm-hmm. So hasil dia pun terkenalah dengan uh, cyclical nature tu. Okay. So uh, apa yang kita nak buat dalam sewa jangka panjang tu supaya kita boleh operate uh, ladang tu. Mm dalam skala besar okay. economy to scale mm. uh, lagi banyak lagi bagus mm. ya, supaya kita boleh economy scale kan uh, penjagaan ladang mm. uh, pengurusan penuaian dan satu ladang yang besar mm. ya uh, yang kelebihan model ni maksudnya semua kos tanggungan ni adalah di bawah felda okey maksudnya model going forward ni mm. peneroka tidak berhutang dengan Felda. Okay. Kalau sebelum ni, kalau nak buat tanam semula semua, hmm. hutang-hutang ni semua penuruka yang harus menangkut. Hmm. So dia perlu bayar begitu hasil. So model baru ni, hmm. kita akan buat satu ladang hmm. dan ekonomi so skill kan. So kita akan manage untuk 25 tahun tu, hmm. uh, untuk satu kata satu sesi tu, hmm. supaya kita dapat pulangan yang terbaik. Okay. Yeah? Dan dengan pulang yang terbaik itu, kita akan menjanjikan mm-hmm. satu sewa yang konsisten, yang okay. stabil untuk penuruka. Mm-hmm. So, penuruka tak perlu risau. Ini net income untuk dia, tak perlu risau harga naik tu, naik tu. Mm-hmm. Semua kita punya risk lah. Okay. So, kelebihannya tu maksudnya, um, kita sebagai satu badan yang menguruskan ladang tu mm-hmm. Dan di sini kelebihan dia ialah, dengan adanya kita dapat balik ladang tu dari segi pengurusan sepenuhnya tu hmm. kita boleh tentukan hmm. sawit percentage banyak mana kita hmm. boleh tanam di situ hmm. dan kita perlu selingkan selingan dengan tanaman yang lebih 
uh, hasilnya hmm. compared to sawit okay. ya so kita perlu manage itu felda hmm. yang akan buat ya okay. so dari konsep paper tu kita dah ada dan kita pun dah ada Uh, perancangan yang kita tengah uh, berbincang uh, kalau kita boleh replikatkan untuk tahun seterusnya kita dah banyak tanam semulanya program okay. kalau kita boleh konsentrasikan tapi tujuan dia adalah seperti yang Tun Mahdi cakap kita hmm. nak buat satu ladang yang besar, besar. Okay. supaya seperti macam mana the big players lah yeah. Sam Dhabi you know, hmm. like, supaya kita dapat maksimaskan mm -hmm. uh, dalam satu ladang tu. Yeah. Sekarang ni masalah kita ialah dalam ladang tu ada peneroka yang buat sendiri. Mm -hmm. ya? uh, yang mana independent tu is good. Ya? Yeah. Uh, ada yang ambil alih ladang. Mm -hmm. Apa-apa sebabnya dia dah ambil alih ladang. So kita tak boleh nak manage dia sebagai satu ladang yang besar. Yeah. So masalah tu berlaku kalau kita boleh alleviate kan dan kita bagi jaminan uh, sewa jangka panjang tu. Mm -hmm. Yang tu yang terbaik. Hmm. Okey, kita uh, bercakap tentang sewaan tanah yang kepanjang ini hmm. digambarkan tadi bahawa akan diperhalusi itu yang Encik yeah. Mahathir sebutkan dan disebutkan tadi Felda Sungai Rokan sudah memulakan Bukit Rokan, Bukit Rokan. Uh, dan, Masih uh, lagi dalam perbincangan Dalam perbincangan <laughs> uh, itu, uh, itu yang timbul di mata uh, kepala saya uh, kerana uh, seperti digambarkan ladang-ladang um, besar Sam Rabi uh, sudah melakukan itu jadi uh, apabila diperhalusi itu yang menjadi kekangan sebenar dalam uh, pelaksanaan model baru ini uh, apa? Itu yang ingin saya tanyakan tapi uh, kita masanya untuk berehat seketika Yep. Uh, bagaimana Hafiz? Ya, kita masih lagi uh, banyak soalan yang akan ditanyakan kepada tetamu kita dan antaranya berkaitan dengan masalah kekurangan buruh dan itu saya akan uh, lebihkan perinciannya hmm. sebaik, sebaik kita kembali selepas ini. Hmm. dan juga model baru FEDA yang, yang diperkenalkan dan dari segi dari segi, dari segi uh, komunitinya saya berharap uh, supaya uh, warga peroka uh, sama ada peroka, peroka wati NGO-NGO uh, yang ada dekat FEDA supaya menyambut baik apa juga hasrat yang akan dilaksanakan oleh uh, kerajaan dan juga FEDA bagi pastikan uh, segala isu dan cabaran yang ada akan dapat diarasi Harapan kita Felda adalah mencapai penarafan uh, cemerlang dalam dasar accountability dalam masa lima tahun di mana uh, saya dapati pengurusan baru juga ada beberapa inisiatif untuk pembangunan uh, peneroka itu dari segi program pembangunan peneroka pencantuman estet Felda uh, estet uh, ladang peneroka supaya uh, sebagai hill announcement this is actually hill and... dengan apa yang dah diumumkan oleh kerajaan ini kita kena tengok dari side positif lah untuk progress ni pendapatan tu kita dapat tingkatkan sebab so, macam program yang diumum program pembangunan program ni pun kita lihat memang ada potensi lah buat masa ni generasi kedua kita telah mendapatkan akses kepada pendidikan tinggi pendidikan menengah dan pendidikan rendah yang yang sangat baik dan dibuka kepada semua jenis baru Pelda dan yang terkini kita pula dapat akses kepada TVET seperti mana uh, hasil kerjaan untuk meningkatkan lagi kualiti-kualiti jenis baru dan kita nampak uh, banyak peluang-peluang untuk beli Pelda terlibat dalam pendidikan terutamanya TVET Baik itu antara pandangan anak-anak Felda dan harapan mereka kepada pengurusan tertinggi Felda hari ini dan 45 minit sudah pun berlalu dan antara persoalannya di sini isu kos sari hidup dibincangkan hampir semua bukan sahaja anak Felda hmm. dan berkait dengan kos sari hidup ini mereka melahir menzahirkan rasa gusar tentang isu perumahan generasi kedua yang dahulunya hmm. dipalit pelbagai isu antaranya terbengkalai dan yeah. sebagainya dan kini mereka ingin tahu hmm. apakah status terkini berkenaan dengan perumahan okay. di bawah gerakan Felda Baharu yang eh, dengan wujudnya kertas putih yang dijadikan hmm. sebagai bumbu yeah. atau makna lain sebagai resepi hmm. untuk mengembalikan kegemilangan Felda ini hmm. ya yeah. okay. cik mahdi ya yeah, dari segi Projek yang saya cakap tadi, PGBF, Program Perumahan Generasi Baru Felda, uh -huh. untuk projek yang melebihi 70% okay. persiapan ya, dengan wang bantuan 250 juta pada kerajaan, 
Ini kita akan siapkan up to 4,790 rumah okay. uh, dalam masa ni dalam tahun ni pun kita dah ada program untuk siapkan uh, daripada amount tu 1,600 dah siap okay. actually uh, hmm. dan penyahan kunci tu akan berlaku selepas ni. Okay. Uh, selebihnya kita akan ada program kita untuk menyiapkan uh, 600 lebih kurang 600 dalam beberapa bulan sampai Disember dan selebihnya. Uh, tahun 2020 okay. uh, itu yang sebaiknya yang kita boleh buat lah. okay. uh, so maksudnya daripada jumlah tu total untuk PGBF program ni hmm. ada 4,794 rumah mengapa 4,700 saja? adakah itu saja jumlah PGBF ataupun uh, itu saja yang setakat ni yang kita okay. boleh uh, jalankan hmm. uh, program seterusnya akan bergantung kepada Uh, kewangan Felda lah, uh -huh. uh, untuk kita meneruskan program ni. Okay, secara idealnya uh, berapa sepatutnya? Um, kita target untuk fasa pertama ni dalam 8,000. Okay. Uh, Mana 5 cuma kalau the sana. next one tu kita mungkin konsep dari segi komersial hmm. mungkin kita boleh buat. Hmm. Ya, itu bergantung pada keadaan ya. Ya, masa itu. Ya, beberapa ya. model boleh dikaji. Yes. Saya ingin ya. berbalik kepada persoalan yang saya bangkitkan tadi sebelum hmm. kita berehat. Ya. Apabila hmm. digambarkan bahawa uh, antara elemen utama dalam model baru ini adalah sewaan tanah jangka panjang. Hmm. Dan uh, Encik Mahathir menyebutkan bahawa ia sudah pun dilaksanakan oleh uh, ladang arang besar, hmm. uh, korporat besar. Hmm. Dan, namun Felda nampaknya ada, apa isu, saya ingin memahami apa isu sebenar hmm. yang menyebabkan Uh, Felda belum lagi melaksanakan modul hmm. seperti mana kelihatannya berjaya hmm. oleh ladang-ladang yang lebih besar. Hmm. Halangan sebenarnya apa dalam pelaksanaan ini? Uh, saya konsep Felda ni uh, small holders, okay. lah. maksudnya peneroka yang mempunyai hak milik masing-masing lah hmm. dari segi uh, tanah, hmm. ya. 10 ekar seorang. Yeah. Ya. Yeah. Uh, dan cara kita mengurus ladang tu secara berkelompok lah hmm. sepatutnya ya? hmm. uh, seperti saya cakap tadi dalam 112,000 nombor penuka tu hmm. mungkin dalam 60,000 yang menyerahkan supaya kita manage hmm. ya? tapi secara kita nak manage uh, ladang-ladang ni selebihnya mungkin urus sendiri hmm. ataupun yang dah ambil alih hmm. uh, kebun dia sendiri hmm. so dia ada kekangan kat situ maksudnya hmm. adalah ya Uh, ini yang yang urus sendiri hmm. yang ni so, cara dia sendiri uh, so dia tak uh, ekonomi so skill hmm. uh, lebih lebih lagi kalau pengurusan ladang sendiri itu tak berapa tepat hmm. uh, menyebabkan mungkin ada masalah pest control hmm. ya yang akan merebak di kawasan tu so ni salah satu contohlah yang kita hmm. boleh nampak So kalau kita menguruskan secara overall economic skill is better. Mm -hmm. ya? uh, kita uruskan semua okay. dari segi pembajaan, dari segi penuaian, ya? uh, uh, penjagaan ladang. Okay. Ya? So yang tu yang terbaik. Yeah, so, dan kos itu ditanggung oleh Felda. Felda. Jadi so, dalam saya, model itu pilihan kan? yang ideal. Ya. Supaya <laughs> risk dia Felda. Cuma mm. kita perlukan kalau kita nak jayakan model ni, um, kita perlukan sokongan penuh uh, penuh uh, penuh ke hmm. sebaiknya ke semua lah ya. kan uh, supaya kita boleh jadikan Felda ni satu giant hmm. dari segi ladang dari segi hmm. saiz ladang hmm. kita yang kita uruskan tu dah dalam 450 hmm. uh, 480 ribu hektar ya, ya? Uh, besar ya hmm. uh, kalau Sandabi saya tak salah saya dalam 600 so hmm. kita dia dalam nombor 2 kalau ya. campur dengan uh, FGV dah jadi 800 hmm. ya so hmm kita jadi satu force yang besar yeah. untuk untuk kita ni. So uh, um, benefit untuk economic skill tu memang ada. Mm -hmm. Ya. Yeah? Uh, dan hutang pun tak ada ya. Yeah. Penuh ke tak yeah. ada hutang. Betul. So kita semua kita manage cuma mm -hmm. kita perlukan mempelbagaikan tanaman mm -hmm. dalam ladang yang besar ni mm -hmm. supaya kita boleh achieve uh, pulangan yang sepatutnya. Mm -hmm. Dan ia bergantung pada jenis tanah yang ada di situ. Yeah. Kalau tanah tu memang subur dengan kelapa sawit, mm -hmm. kelapa sawit lah. Tapi cara kita nak buat tu tanah semula tu cara yang terbaik penambahan pokok hmm. ha, yang lebih bermutu tinggi yang mengeluarkan hasil lagi tinggi cara kita uh, operasi ladang tu lebih hmm. efisien ya uh, semua ni uh, boleh berlaku okay. ya ha, ha, itu itu ya cuma nak tekankan dari segi sewa jangka panjang ni hmm. hak milik penuka tu masih lagi ha. kekal kepada yeah. hak kepada penuka ya, tidak ya. tidak tempoh tidak ada yang kata ada. cuma kita nak bagi dia satu uh, sewa yang tetap ya hmm. uh, untuk untuk yang setimpal dengan kawasan yang diusulkan. Yeah. Ha, itu kita perlu kajian. So, setiap kawasan tu kita perlu kajian kan apakah hasil sekarang ni purata dia dapat mm -hmm. dan kalau kita buat tanaman sampingan dalam tu berapa banyak yang kita boleh bagi. Mm -hmm. 
Ha, ya. ha, sebab kita nak concentrate, of course kita nak concentrate kebanyakan lagi sawit dengan getah lah, yeah. depending on keperluan. Yeah. Ya. Uh, Cik Mahathir, bila kita bercakap soal model baru ini, hmm. kita banyak bercakap tadi soal sewaan tanah jangka panjang hmm. dan juga uh, soal tanaman ataupun aktiviti ekonomi tambahan. Hmm. Tapi saya lihat ada dua komponen yang penting juga kita bercakap dalam hmm. model baru ini apabila kita bercakap tentang pengukuhan uh, koperasi Felda hmm. dan juga smart farming ini. Hmm. Ini dua perkara dalam hmm. model baru ini. Elok kita berikan sedikit penghuraian. Ya. Yeah. Um, In terms of macam saya kata uh, dengan koperasi, mm -hmm. uh, itu adalah salah satu yang, because koperasi ini banyak di Felda. Mm -hmm. So, setiap rancangan kita ada koperasi. Koperasi sendiri. Uh, yang mana dianggoti oleh peneroka sendiri. Mm -hmm. So, apa yang kita buat, peneroka buat, koperasi itu akan untung dan okay. keuntungan itu kembali. Dapat semula, ya. So, mm -hmm. kalau konsep kita dari segi uh, PPP tadi itu, kita cuba terapkan melalui koperasi, adalah satu satu cara lah, mm -hmm. ya, yang boleh menguntungkan. Ya. Maksudnya peneroka bekerja dapat hasil uh, through koperasi ini, mm -hmm. koperasi pun akan dapat pulangan. Mm -hmm. So konsep bila kita buat PPP itu, bila kita ada full value chain, mm -hmm. dalam value chain itu kita akan ada smart center, mm -hmm. pusat pemprosesan mm -hmm. uh, untuk yeah. penghantaran. Mm -hmm. So kita ada adalah yang kita cadangkan supaya mm -hmm. Uh, satu, warga kerja Felda pun boleh bekerja di situ. Warga yeah. kerja peneroka pun boleh bekerja di situ, mm -hmm. dapat income. Mm -hmm. Ataupun dari set up koperasi, which kita perlu perhalusi yeah. lagi. Mm -hmm. Konsep kat mana yang koperasi boleh masuk dalam set up ni. Mm -hmm. Dan kita nak win-win. Menang-menang -win. mm -hmm. uh, untuk semua, semua. supaya at the end day, tujuan kita untuk melestarikan Felda dan kita menambah baik pulangan kepada peneroka itu berlaku. Mm -hmm. At the end day, it's about that. Mm -hmm. yeah. Tak ada yang lain lah. Yeah. Yeah. Supaya kita... Yeah perlu balik kepada landasan kenapa fail dah diwujudkan. Hmm. Ya, itu ya. itu tujuan kita. Yang keempat uh, elemen itu adalah teknologi dan smart farming. Ha, smart ini. farming ni macam contoh macam saya cakap tadi macam katalah di contoh yang kita buat uh, fermentation okay. ya. Uh, dulu kita pernah buat cuma hmm. mungkin teknologi itu belum ada kita hmm. belum tengok tapi sekarang dah ada kita dah pernah bertanya dah ada orang pun uh, uh, telah bagi ideas hmm. and all that hmm. uh, smart farming hmm. is the way forward okey ya banyak negara-negara lain especially the europe uh, di di holland di holland ni ya, tanah so. dia semua dibangunkan hmm. kan uh, i think kita tidak dah, ada yang dibazirkan uh, ya. so and it's on a smart farming business hmm. maksudnya dari segi uh, uh, research and development hmm. r&d itu satu hmm. Nombor dua, cara kita apa pembajaan. Mm -hmm. Kalau fermentation tu kita ada saluran yang kita boleh kontrol yeah. dengan komputer, dengan sistem. Mm -hmm. So that mm -hmm. tak membazir yeah. tepat amount dia. Ya. Yeah. So benda ni um, ada yang dah buat. Mm -hmm. ha, kalau kita boleh terapkan di sistem mm -hmm. Felda, di PPP tu, yeah. cantiklah. Yeah. Ha, so itu yang kita tengah consider. Yeah. So kita ada banyak uh, pandangan, kita ada banyak perbincangan dengan potensial-potensial uh, yang expert dalam bidang ni mm -hmm. dan kita rasa benda ni boleh digunakan pakai dalam konsep PPP tu. Yeah. 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 Baik, minit-minit terakhir ini dihujani lagi dengan pelbagai persoalan antaranya daripada Syahdin dengan bantuan kerajaan sebanyak 6 bilion, adakah Felda mampu untuk beroperasi secara sustain ataupun lebih Mampan. lestari hmm. uh, dalam tempoh 5 hingga 6 hmm. tahun lagi? Bagaimana hmm. keadaan ini? 6 bilion ni cukup. Itu hmm. <laughs> kata mudah ni lah. Encik Mahathir. Yeah. Uh, seperti saya cakap tadi, yeah. um, apa bantuan yang diberikan kerajaan tu adalah bersifat um, we call that uh, buffer lah, maksudnya kita a breathing space mm -hmm. supaya kita boleh manage kita punya cash flow better. Uh, mm -hmm. Masa kita masuk itu saya masuk kita dah um, uh, rationalise kan, maksudnya kita dah menstruktur semula pinjaman yang sedia ada mm -hmm. supaya beri kita kelonggaran sikit lah 2019 ni 2020. Tapi dengan bantuan jaminan kerajaan tu uh, sebanyak 2.5 bilion tu akan lebih membantu kita. Yeah. Dan ini dalam 2-3 tahun yang selepas ni cash flow kita is sustainable. Okay. Tapi yang penting yang kita perlu terapkan ialah apa kita buat sekarang. Mm -hmm. Maksudnya dari segi sewa jangka panjang, mm -hmm. dari segi PPP tu mesti berlaku. Mm. Nah, supaya benda tu bergerak serentak, yeah. supaya kita at the end of the day tu kita akan dapat hasilnya together lah. Mm -hmm. ha, segi, dan at the end of the day akan membantu dari segi kewangan kita. Mm -hmm. ha, itu yang saya... Penerimaan warga penolka setidak-tidaknya pada peringkat ini bagaimana? Uh, ada yang tertanya-tanya mm. uh, apakah program Lalu macam tadi. Lalu mereka memerlukan penerangan yes. lebih lanjut. Uh, selepas ni, mm. Felda perlu beri penerangan lebih lanjut mm. uh, mengikut perancangan. Mm. Uh, um, tapi penghalusan hmm. uh, dari segi projek PPP okay. apakah um, pilot 
areas yang kita nak buat hmm. benda tu kita akan bincangkan kita okay. akan perhalusi dan kita akan bentangkan hmm. termasuk dengan sewa jangka panjang selepas hmm. kita dah resolve certain issues dari segi legality hmm. ya, uh, benda tu kita akan uh, wawakan okay. uh, because yang kita buat untuk sewa jangka panjang yang terbaik ialah kawasan-kawasan yang kita perlu buat tanam semula okay. Uh, we replant everything mm -hmm. cost zero okay. uh, cost baru itu uh, itu yang, yang terbaik kita nak kongsikan yeah. sedikit uh, Hafiz apa yang yeah, ada, ada di situ ada sedikit info di uh, tabung bencana alam <coughs> untuk Federal Soeharto telah pun digerakkan ini akibat daripada ribut yang melanda sekitar jam 5.30 petang pada Jumaat yang lalu seperti mana tertera di kaca TV anda sekarang ini adalah 148 keluarga yang terlibat 18 rumah yang mengalami kerosakan yang serius dan 3 keluarga yang masih berada di pusat pemindahan jadi anda boleh sampaikan uh, hulurkan bantuan anda melalui lalui nombor akaun yang tertera di bawah. Baik, terima kasih kerana menonton bicara politik politik ekonomi malam ini dengan tajuk Felda Baharu pelbagai persoalan dan mungkin kita tidak dapat sampaikan sepenuhnya kepada tetamu kita pada malam ini. Baik. Ya, terima kasih kepada tetamu kita pastinya Encik Mahathir. Uh, nama tu sudah menggerunkan kita. <laughs> <laughs> Juga dia telah pun diwawarkan tadi ucapan sambutan uh, ulang tahun kepada Yang Amat Bermaktun. Terima kasih kerana perhatian anda. Terima kasih sekali lagi kepada panel dan terima kasih Hafiz. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. 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 Thank you.